Kaj kaj je moral sem zem dofter, še vej res da ne les tuje. Je le da ne v moj lasti jer teken vanaf die fondasi, tot in met vloerhoogte. Ons het vanaf een recap oor wat is wat en dit is ons nou graag 10 werk. So vir vandag gaan ons dan nou vanaf die fondasi, ah vanaf die vloer tot by plafondhoogte dan nou opteken. Dit is dan die gedeelte wat jy nou nog nooit gedoen het nie, wat dan nou as graad 11 werk geklassificeer word. Goed, net gauw, wees so 1 of 2 goeikies rondom hierdie. Nou, jy sal sien, ek het hier so, het ek alles hier so gearseer met vryhand, behalwe my meer. So met ander woorde, die gedeelte van die vloer is gearseer, en dit is vryhand gedoen, en dan die harde pijn is vryhand, die aardvulling of die natuurlijke grond is, plus die terugvulling, die fondatie, en sovers. Nou, jy sal sien, ek het nie die hele fondatie gearseer nie, ek het net een gedeelte en die selfde met die vloer omdat die vloer en die fondatie, die arsering, lyk precies die sê. So, met ander woorde, as jy weet hoe om die deel te arseer, dan neem ek en die ouwens wat merk sal aan en jy weet om die hele ding te arseer. So, ons hoef net een gedeelte van die te arseer en as dit by die fondaties kom, arseer ons net altyd weerskante van hulle een gedeelte, ons hoef nie dwars die heer te arseer nie. Goed, so jy sal sien, ek het wel die mere gearseer met my driehoek en dat die spasies daar so ewig groot moet wees, of amper ewig groot moet wees, dan baie na by aan mekaar dan nou net. Goed, ok, so vir vandag gaan ons dan nou van hier af boon toe werk. Nou die eerste ding wat ons gaan gaan moet nog reik is weer eens, kon ons gaan kyk net gauw vandag weer na ons vraag, wie so. So ons gaan nou die venster gedeelte teken. Nou die gedeelte wat ons daar so sien, recht in die middel is dan ons glas, die glas gedeelte, en dan natuurlijk sien ons ons vensterbank, en die vensterbank, met ander woorde, hier is die buitenkant, het ons vir mekaar al gesê, of het die doel daarvan eindelijk, is dan nou met ander woorde, hier die geskyns gedeelte is, so is om water weg te voer van die vensters af, weg te voer van die gebouw af, so sê dit reen, en die water loopt in die meer af, of dit reen skyns in, dan sal die water afloot op die vensterbank, en dan weg spoel daar so. Alright, so jy sal sien die grootste ding wat ons nou gaan sien as ons na die afmetings kyk is, dat hulle gee nie vir ons die hoogte vanaf die vloer tot aan die onderkant nie. Hulle gee vir ons die hoogte vanaf die vloer tot aan die boekant van die venster. Nou die stikkies daar so wat ons sien is die lataie, ons sal nou daarby kom, so ek praat van die boekant van die venster, net tot daar. Gee hulle vir ons die hoogte van daar tot op die boekant van die vloer dan nou. Ok, nou... net so terloops, dat as ons vannacht die gaan kyk, dan sê jy sien, ek het nou nog nie my vlaklaag ingeteken nie, ons werk vanaf vloer hoogte, so ons gaan nie nou die vlaklaag inreken rondom dit nie, die vlaklaag kom ekstra, so ons meet vanaf die vloer af op boon toe. As ons die vlaklaag sou inteken, het ek laas vir jou gesê, oor dat die dikte van die vlaklaag so min is, is dit basis eindelijk maar net een dubbel lijntjie, so jy kan om maar net so min of meer een millimeter dik maak, As hy klein bykie meer is, maak die saak hier klein bykie minder, dit maak ook hier erg saak nie. En natuurlijk is dit ons net sand en cement, so ons gaan sit net een klomp kolliekies daar binnen, vir die arsering daarvan. Alright, so dit is so vinnig daar, maar onthou, ons werk nou vanaf die vloer nie, vanaf die vlaklag nie. So as ons dan nou gaan kyk na die eerste hoogte daar, so sê hulle vir ons die hoogte van die venster, tot op en tot en met die vloer, is dan nou 2720 hoog. Nee, ek lees, geskies. 2125 hoog geskies, dit is die hoogte van die venster, die aanjene is tot heel boe by die plafond. So met ander woorde, 2125, nou as ons dit op ons sakrekening al gaan indruk, dan sê ons ons nou vir mekaar is 2125 gedeel door 20, wat die skaal is, gee vir ons 106 mm op. So as ek dan 106 mm gaan opmerk, dan sal dit daar boe wees, so van hier so van die vloer af, tot daar so is 106, so dis die boekant van die venster dan daai. Goed, ook is nou as ons die boekant van die venster het, dan gee hulle vir ons die grootte van die venster, is van die boekant tot aan die onderkant van die venster, en jy sal sien dit is tot op die meer, ons praat nie nou van die vensterbank nie, dit kom later by, so tot op die meer, die trappie daar so, is dit 1190, Nou weer eens, as ons sê 1190, 
gedeeld door 20, geef vir ons 59,5 mm af onder toe. So dit sal vir ons hierdie merk hier so gee. So dit is 59,5 af onder toe. Ok, en dan natuurlijk, as ons die middel van die meer net een lichte lijn daar optrap, dan sal ons sien hy maak een trappie tot in die helfte van die meer, dan gaan hy af 85 en dan gaan hy weer soen toe. So, aan die boekant hier so, gaan ons dan nou tot in die helfte van die meer gaan soen toe. Ons gaan 85 af, werk onder toe. Nou, ek het het klaar gemeet. So, 85 gaan ek af gaan en dan gaan ek weer aan die kant uit. So, dan vorm hy vir ons een trappie waarop ons vensterbank gedeelte dan kan le. So daar sê jy sien, het ek nou die vensterse hoogte mooi ingeteken daar so, so al wat ons nou moet doen nog is, is om ons vensterbank gedeelte in te teken en dan die glas. Nou ook is die glas, as hulle dit nie vir jou specificeer soos in hierdie geval nie, hulle geer dit nie noodwendig vir jou nie, dan is dit precies die selfde as wat ons by die skree doen of by die vlaklaag is die beter Afrikaanse woord nie, ons moet net die dikte aanduif van die glas. So met ander woorde, ek gaan dan met ander woorde weerskante van hierdie middellijn, gaan ek die glas net gaan dikte gee en om gaan inteken daar so so. Alright, dan die volgende ding wat ons nou moet doen is, ons gaan dan nou met ander woorde net die vensterbankie moet gaan inteken, nou weer eens, sou hulle nie vir ons die vensterbank so groot te gee nie, maar hulle doen wel in hierdie geval, maar sou hulle dit nie doen nie, dan sal ons precies die selfde gedoen het as by die glas en by die vlaklag, ons sal net een dikte gebruik het en ons sal die steenkie daar gaan inteken het. Onthou, betek hier, kan hier die skynsdeel wat daar so le, kan een gewone baksteen wees, so dan verander die dikte van die hele ding weer. Maar ok, in hierdie geval, gee hulle vir ons die dikte, as ons nou weer na ons vraag gaan kyk daar so, sal ons sien hulle sê, 170 by 35, So, met ander woorde, hulle gee hier vir ons dat die vensterbank is 170 by 35 vesel cement vensterbank onder alle vensters. So, dit wat dit vir ons sê is, dat die steenkie is 170 lang van daar tot daar. En die selfde met hierdie ene is 170 mm lang. En dan die dikte van die steenkie is dan 35 lang. So as ons dan nou gaan en ons gaan werk dit dan nou uit en ons sê 170 gedeel door 20 geef vir ons 8,5 mm wat hy dan nou lang is. Ok, so ons weet hy is 8,5 lang so. En dan die dikte natuurlijk gaan ons weer sê 35 gedeel door 20 geef dan vir ons 1,7. So kom ons werk om op 2 mm dik. So nou weet ons, hy is 8,5 lang en hy is 2 dik. So daar gaan ons gaan en ons gaan ons steenkie hier so. Kom ons teken eerst die 1 aan die binnenkant. So ons gaan meer 2 mm dik. Right, so hy loop vanaf die onderkant van die meerkie soen toe. Loop hy soen toe uit. Goed, en ons het gesê hy moet 8,5 wees. So ek gaan weer my steekpasser gebruik en ek gaan weer sê 8,5 dan met ander woorde, meet ons dan van daar af 8,5 soen toe uit, en ons gaan ons stinkie daar so gaan inteken. Goed, so met ander woorde, as jy nou waar lichies gewerk het, so hierdie nou nie nodig wees nie, want ek daar is tikkies daar uit geneem, maar daar sit my stinkie dan aan die binnenkant. Om die skyns gedeelte dan nou te kry, gaan ons die hoek van die meer, en die haai hoek van die meer gebruik as die onderkant moes nou van die steenkie. Goed, so die hoek en die hoek is die onderkant, ons gaan half, ons gaan die 2 mm kant toe opmeet. So met ander woorde, as ons dan nou hierdie, dit nou wil recht doen, moet ek die grade vat so, en dan kan ek moes, teen so op met. So met ander woorde, ek vat my 60-30 graden driehoek, ek sit die my driehoek op die lijntje daar, ek sit die ander tekenhaak of die driehoek aan die onderkant, 
van die 60 graden kant, dan vorm dit mos een 90 graden hoek daar, ek trek een lichte lijntje soen toe, gaan een lichte lijntje soen toe trek, en dan gaan meet ons ons 2 mm op die lijntje daar, so dan gaan ons weet in die graden wat daar so so le, gaan ek gaan en ek gaan teken my stienkie in, Nou weer eens, as jy baie liggies werk, sal die uitvee gedeelte kies daar so nou nie nodig wees nie, en dan gaan teken om daar. Nou alright, skies jylle, ek het nou die ding hoopeloos te lang geteken, want ek werk nou op die dikte. So wat is die lengte van die ding? Hy is moest die selfde as hierdie ene, wat dan nou 8,5 is. So as ons dan nou 8,5 gaan uitmeet soen toe, dan gaan hy net tot daar kom. So weer eens, ek sê, sit om 10, 30, so wat my 60 graden daar so, en ek gaan trek om daar in. Nou weer eens, ons jy, as jy liggies werk, sal al hierdie wat ek uitvee, sal dan nou natuurlijk nie nodig wees nie, want, um, dit is maar deel van ons constructielijne nie, so daar so so steenkies nou ingeteken, nou natuurlijk ook is, om hierdie steene vast te sit, hier so, hier so is nou een gaping aan die onderkant, daar so moet ons mos nou, een gom of een ding inzet om hierdie ding vast te plak, nou dit is precies die selfde mengsel as die vlakklag, Dit is sand en cement, dit is ook wat hulle gebruik om te bou mee. So met ander woorde, tussen die stene is dan mos lijntjie cement sand mengsel, wat ons meselmortel noem, en dit word gebruik vir hier so ook. So vir die arsering gaan ons weer net een klomp koliekies teken daar, wat aanduid is dit hou die stienkie vast. Goed, oukies, en dit is so makkelijk soos wat dit is om die venster te teken. Asseblief moet nooit gaan en die gedeelte aan die weerskante vergeet nie. So die lijn wat daar so loop, van boe tot onder daar, en die lijn wat van daar so afloop, van boe tot onder daar, is definitief nog steeds daar. So ons kan nie gaan en die lijn uitloos, en die lijn uitloos nie, want aan die achterkant is daar mos nog een meer wat daar loop. So dis ook om my lijne duidelik is daar. Dis een van die goeikies wat meeste ouwens verkeer doen, en ehm, um, wat hulle dan hierdie uithaal, want hulle sê dink, daar is niks langs die glas nie. Maar daar is in die achterkant van die glas, wat ons die meer sien. Goed, ouwens, um, volgende, sit ons dan met die twee latijen, as ons daar boek kyk, sê sien, is daar twee blokkies daar so, hulle sal gewoonlik so sê, dit is een dubbel latijen ook, en wat die latijen doen is, as ons een meer het, wat een gat in het vir die deur, en ons bou dan boe op die deur. Nou, as jy nou ooit na deurkozijn gekyk het, is hy baie dun. Voor al die stal van een deurkozijn, die stal deurkozijn, wat de meeste huise gebruik word, is maar, die dikte van die stal is maar 2 mm of so dik. So, met ander woorde, as ek nou vinnig vir jou hier so langs die kant, een prentjie kan teken, as dit ons deur is, en ons sê die meer loop tot daar boe, gaan hy so loop, en so loop, so dit is al so hoe die deur dan nou lyk. Nou ons werk op 50 stene per vierkante meter vir een binnenmeer, en 100 stene per vierkante meter vir een buitenmeer. So as daar so een vierkante meter boe jou deur is, is daar een 100 stene boe kan daai deur. As ons 100 stene vat en plus minus um, 2 kilogram steen, geer dit vir ons 200 kilogram wat daar boop uit deur druk. Nou kan ons vir ons self dink, dat die gewig van die stene is, sal te veel wees vir die 2 mm plaat, en dit gaan die deur koesijn dan nou met ander woorde buig. So wat hulle dan nou doen is, hulle bou vir ons, hier sal net boor die deur in die meer in, aan die kant, en in die kant bou hulle een lang, betonbalk boe die deur in en boe op die betonbalk bou hulle dan die meer verder boe toe so die betonbalk druk dan hier so op die meer en hier so op die meer en dit haal al die gewig van die deur af nou die betonbalk wil van ons daar so praat, die noem ons een latij nou in Engels lintel so nou sit hulle twee lintels langs mekaar, want is een buitenmeer sit hulle langs mekaar, boe die venster in of die deur, of wat ook al die van mag wees, en dit dra dan die gewig van die stene, van hierdie meer, wat boekant omlee, dra dan die gewig oor na die latijn toe. 
Goed, so daar is die volgende gedeelte wat ons beteken is, daar twee blokjes, nou sal ons sien, dat hulle is 85 dik, die selfde as die stene dan, so met ander woorde, ons gaan weer gaan meet 85, dus die selfde as die vloer, so ek gaan vir my my afstand daar gaan haal, en ek gaan dan die 85 hierboe gaan oordra. Goed, so daar is volgens my Latijen dan geteken, en weer eens, dit is beton balken, so ek gaan hulle arseer dan met kolikies en driehoekies, arseer ek hulle daar in die boekant. Right, eens, en dan is het nou net die boonste gedeelte, wat ons die boobouw noem, so dit is die stuk meer van daar, tot waar die dakte nou gaan begin, of waar ons plafond, want ons werk nou vier jaar, net tot en met plafond hoogte, en dan daarna, dan sal ons volgende jaar, sal ons aangaan met die dak. So die hoogte, weer eens, moet hulle nou vir ons gee, nou as ons terug gaan na ons vraag toe, sal ons sien, hulle gee nie vir ons net die hoogte daar nie, hulle sê weer eens vir ons, vanaf die vloer, tot by die plafond hoogte, nou sal ons weer sien, is onder die blokkie met die kruisie in, so dis tot op die trappie so onderkant, so tot en met die hoogte daar so, gee hulle dit vir ons as 2720. 2720. Gedeel door 20 weer, geef ons 136. So as ons dan nou die 136 gaan opmeet, weer eens, dit is vanaf die vloer, nie die vlaklog nie, vanaf die vloer, op boon toe, met weer my kamer af julle skyf, so daar so het ek om dan gemeet, vanaf die vloer, tot daar so. Nou weer eens, dit is dan nou die onderkant van die trappie, so hy gaan tot daar loop, en die hoogte van die meer verder, word bepaal, dier waar die dak le, nou ons weet nou in ieder geval, gaan ons mos nou nie die, ons gaan mos nou nie die dak teken nie, so ek weet nie waar die hoogte verder sou gewees het nie. So met ander woorde, daar so le ons trappie dan in. Ok, so ons het nou net die hoogte gaan opmeet, ons het weer eens net tot in die middel van die meer gegaan vir die trappie, en ons het die trappie gaan inteken. Laaste ding wat ons nou dan nou moet doen is, is die blokkie wat ons daar so sien met die kruisie in. Nou hulle het die so vir ons gesê, dat as ons nou vinnig weer so deurlees, tot op plafond hoogte met die meerplaat. Nou weer eens, die meerplaat, is dan die blokkie met die kruisie, en jy sal sien, hy lê boop die meer. So al wat dit nou weer vir ons doen is, dit gee weer vir ons een oppervlakte, waarop die dag kan ris. So die meerplaat, plaas daarvan dat hy dan een puntlaste op die meer is, verspry die meerplaat, die gewig van die dag, oor die hele rijstene wat dan daar is. Alright, ek gaan nie te veel in detail ingaan daar nie, juist oor dat ons volgende jaar eerst die dag doen. Maar hy het gevra ons met die dag inteken, So hulle sê vir ons die meerplaat is 114 by 38. So dit is 114 by 38. Nou vir hierdie doel van die oefening gaan ons die 114 is eindelijk gewoonlik teken ons die meerplaat maar die selle tot in die helfte van die meer. Maar 114 gedeeld door 20 geer dan vir ons 5.7, so ek gaan om dan met ander woorde 5.5 maak, wat een klein bykie langer is as die helfte van die meer, so jy gaan en jy meet die 38, dan gaan ons weer kom by 2 mm, so ons gaan om daar so inteken, en ons gaan ons kruisie dan daar inteken so. Alright, en so dit is dan jou meerplaat, nou meeste ander skets is al vir jou vraag om vir jou die plafond ook in te teken, so aan die onderkant van die meer, gaan ons daar so, en ons weer eens, ons duin net die dikte aan, om te wees, dit is die plafond, en ons gaan teken vir ons, ons plafond met een breeklijn daar so so in, 
om vir ons die plafond aan te duid dat dit die plafond is. Goed, ook so, dit is dan hoe ons een venster gaan inteken, ons sal dan volgende keer sal ons weer die selle oefening doen, maar plaas van om een venster dan in te teken, gaan ek vir jou deur inteken, so dat jy kan sien hoe die deur dan nou moet lyk. Goed, ek is so, jy gaf my bladseid 49, 100% klaar maak, um, skies, voordat ek vergeet, altyd, baie, baie belangrik, ek nie vergeet van dit, altyd onder jou vensterbank, sal jy sien, hier so sit ek die trappie in, is daar ook een vochweerlaag. Wat het ons gesê, ons benoem altyd, 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 benoem ons die vochweerlaag, VWL, oorals waar al vochweerlaag in is. So hy moet ook natuurlijk inkom. Alright, ek is so, dit is dan jou bladsy 49 klaar geteken, sterkte, hoop jylle krij dit goed reg, as daar vraag, my e-post adres otto het noeris, dat sê jou dat sê hy, is op Moodle ook, en dan gaan jy om vir my klaar maak, volgende keer, wat ons dan sal doen is, ons gaan dan nou een teken met die deur, en dan later sal ons een teken wat op een ander skaal is, wat dwars deur loop. Goed, ek is sterkte, en lekker dag verder vir julle.